హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ యొక్క ఈ కొత్త ఎపిసోడ్ కి మీ అందరికి మరొకసారి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో చెప్పబోయే ఈ నగరం గురించి మీకు ఎక్కువగా ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ నగరాన్ని మీరు ఎన్నో హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఇంకా మన టాలీవుడ్ సినిమాల్లో కూడా చూశారు ఆ నగరమే దుబాయ్ అయితే ఈ ఎపిసోడ్ లో దుబాయ్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని అద్భుతమైన మరియు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాల గురించి చెబుతాను మీరు ఒకవేళ మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే వెంటనే కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి ఆ వెంటనే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ పైన కూడా క్లిక్ చేయండి దీంతో మా వీడియోస్ ని ఎప్పటికప్పుడు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక త్వరగా ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు బూజ్ ఖలీఫా గురించి వినే ఉంటారు ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన బిల్డింగ్ కానీ అది పాత విషయం ఇప్పుడు దుబాయ్లో నిర్మాణం జరుగుతుంది ద టవర్ ఆఫ్ ద క్రీక్ హార్బర్ ఇది బూజ్ ఖలీఫా కన్నా చాలా ఎత్తైన భవనం దాదాపుగా వెయ్యి మీటర్ల పొడుగు ఉండే ఈ బిల్డింగ్ రెండు వేల ఇరవై నాటికి పూర్తి అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల అరవైకి ముందు అసలు దుబాయ్ అంటే ఏమీ లేదు పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే దుబాయ్లో మొట్టమొదట ఆయిల్ కనుగొన్నారు ఆ తర్వాతే దుబాయ్లో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది కేవలం యాభై సంవత్సరాల్లోనే ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప నగరాల్లో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో దుబాయ్లో ఆకాశాన్ని తాకేంత ఎత్తైన బిల్డింగ్ కేవలం ఒక్కటే ఉండేది అదే వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ కానీ ఇప్పుడు అలాంటివి యాభై ఆరు వరకు ఉన్నాయి అంతేకాదు దుబాయ్లో తొమ్మిది వందల పదకొండు ఎత్తైన కట్టడాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇంకా కొత్తగా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నాయి దుబాయ్లోని స్థానికులను ఎమ్లాటి అని అంటారు దుబాయ్లో నివసించే జనాభాలో వీరు కేవలం పదిహేను శాతం మాత్రమే ఉన్నారు మిగతా ఎనభై ఐదు శాతం మంది ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇంకా బంగ్లాదేశ్ నుండి వెళ్ళిన వారే ఉన్నారు కుక్కల్ని పిల్లుల్ని పెంచుకోవడం అంటే చాలామంది ఇష్టపడతారు కానీ దుబాయ్లో సింహాల్ని చిరుతుకులని పెంచుకోవడానికి ఎక్కువగా మక్కువ చూపుతారు నమాజ్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుపుతూ రెండు వేల ఆరు నుండి దుబాయ్లో సాటర్డే సండేకి బదులుగా ఫ్రైడే సాటర్డేని వీకెండ్ హాలిడేస్గా మార్చారు దుబాయ్లోని బూజ్ ఖలీఫా బిల్డింగ్ ఎంత ఎత్తైనదంటే ఆ బిల్డింగ్లోని ఎనభై అంతస్తులో నివసించేవారు రంజాన్ నెలలో కింద నివసించే వారి కంటే రెండు నిమిషాల తర్వాత ఉపాసాన్ని వదులుతారు ఎందుకంటే అంత ఎత్తులో ఉన్న కారణంగా వారికి సూర్యుడు రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ సమయం పాటు కనిపిస్తాడు డిస్నీ ల్యాండ్ గురించి మీరు అందరూ వినే ఉంటారు కానీ దుబాయ్లో ఇప్పుడు దుబాయ్ ల్యాండ్ నిర్మాణం జరుగుతుంది అది డిస్నీ ల్యాండ్ కన్నా రెండింతలు పెద్దది రెండు వేల ఇరవై నాటికి తన నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని అది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ గా మారుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు దుబాయ్ మాల్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మాల్ దీంట్లో పన్నెండు వందల వరకు స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇది దుబాయ్ ఎడారులో ఉంది కానీ ఈ మాల్ లో స్నో స్కేటింగ్ లాంటి ఐస్ క్రీమ్స్ ని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు ఇది కాకుండా దుబాయ్లో డెబ్బైకి పైగా షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి అందుకనే దుబాయ్ని షాపింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అని కూడా అంటారు దుబాయ్ని సోనీకి షహర్ అంటే బంగారు నగరం అని కూడా అంటారు దుబాయ్లో మూడు వందలకి పైగా బంగారం షాపులు ఉన్నాయి ఈ షాపుల్లో ఎప్పుడు పది టన్నుల బంగారం మినిమం ఉంటుంది ఇక్కడ బంగారం వ్యాపారం భారీ మొత్తంలో జరుగుతుంది రెండు వేల పదమూడులో ఇక్కడ ఎంత బంగారం వ్యాపారం జరిగిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు రెండు వేల పదమూడులో దుబాయ్లో మూడు వందల తొంభై ఆరు ఏనుగులు బరువు ఎంత ఉంటుందో అంత బంగారం వ్యాపారం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ట్రాఫిక్ జామ్ అనేది ప్రతి దేశంలో జరిగే సాధారణమైన విషయమే కానీ దుబాయ్లో ట్రాఫిక్ జామ్ జరిగినప్పుడు మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని రకాల ఖరీదైన స్పోర్ట్స్ కార్ ని చూడవచ్చు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా దుబాయ్ లేని పోలీసులకు ల్యాంబోర్గిని ఫెరారీ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ కార్ ని ఇస్తారు దుబాయ్లో క్రైమ్ రేట్ జీరో పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ తప్పు చేస్తే చాలా భయంకరమైన శిక్షలు ఉంటాయి అందుకనే దుబాయ్ని ప్రపంచంలోనే సేఫెస్ట్ సిటీ అని అంటారు దుబాయ్లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో మెట్రో ట్రైన్ ని ప్రారంభించారు నలభై రెండు స్టేషన్లు గల ఈ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ని కేవలం పద్దెనిమిది నెలల్లోనే పూర్తి చేశారు దుబాయ్కి సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన విషయం మీలో చాలా మందికి తెలుసు ఉండదు దుబాయ్లో కుండ్రంగా తిరిగి ఒక బిల్డింగ్ ని నిర్మిస్తున్నారు పదమూడు వందల డెబ్బై ఐదు అడుగులు ఎత్తున్న ఈ భవనం రెండు వేల ఇరవై నాటికి పూర్తిగా తయారవుతుంది ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి తిరిగే బిల్డింగ్ దీని గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ బిల్డింగ్ తిరగడానికి ఎంత ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుందో దానికి పది రెట్లు శక్తిని ఈ బిల్డింగ్ దానికి అదే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది దుబాయ్లో ఇళ్లలో ఆఫీసులోనే కాకుండా అక్కడ ఉండే చిన్న చిన్న బస్ స్టాప్స్ లో కూడా ఏసీలు ఉంటాయి దుబాయ్లోని బుల్జారం అనే సెవెన్ స్టార్ హోటల్ ప్రపంచంలోనే మూడవ ఎత్తైన హోటల్ దీని ఎత్తు ఒక వెయ్యి యాభై మూడు అడుగులు ఈ హోటల్లో ఉండడానికి ఒక్క రోజుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా పదమ
ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ద్వారానే ఇంత పటిష్టంగా ఉందని ఒకవేళ ఆయిల్ అయిపోతే దుబాయ్ పైన అయిపోతుందని అనుకుంటారు కానీ అది చాలా తప్పు దుబాయ్కి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆయిల్ ద్వారా వచ్చే రాబడి కేవలం ఆరు శాతం మాత్రమే మిగతా డబ్బంతా టూరిజం ఇంకా రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా వస్తుంది దుబాయ్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చాలా స్పీడ్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది అందుకనే ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం క్రేన్స్లో కేవలం దుబాయ్లోనే ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్నాయి దుబాయ్కి అన్నింటికన్నా పెద్ద ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ చైనా ఆ తర్వాత ఇండియా ఆ తర్వాత అమెరికా దుబాయ్లో ఎటువంటి ట్యాక్సెస్ అంటే పన్నులు ఉండవు అంతరిక్షం నుండి కనబడే మనుషుల చేతి తయారు చేయబడిన రెండవ కట్టడం పామ్ ఐలాండ్ దుబాయ్లోనే ఉంది మొదటిది ద గ్రేట్ ఓవల్ ఆఫ్ చైనా గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే ప్రపంచంలో ఆయిల్ ఉత్పత్తి చేసే అతి పెద్ద దేశాల్లో దుబాయ్ కూడా ఒకటి కానీ వారు సోలార్ ఎనర్జీ పైన ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దుబాయ్కి సంబంధించిన ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణంలో నేటికి ఎపిసోడ్ సమాప్తం నెక్స్ట్ వీక్లో దుబాయ్కి సంబంధించిన పార్ట్ టూ రిలీజ్ చేస్తాం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కనే కనపడే బెల్లైకన్ను ఖచ్చితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒక మంచి మిస్టీరియస్ టాపిక్తో కలుద్దాం